എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ലെസൺ ആണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലെസന്റെ പേര് ടൈം എന്താണ് ടൈം സമയം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം അജീസ് വൺ ഡേ അജിയുടെ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയം നോക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചോ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ക്ലോക്കിലെ എത്ര ഹാൻഡ്സ് നമുക്ക് കാണാം എത്ര സൂചികൾ കാണാം രണ്ട് സൂചികൾ കാണാം അല്ലെ ഈ ചെറിയ നീഡിലിനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും ഹവ ഹാൻഡ് മണിക്കൂർ സൂചി പിന്നെ ഈ നീളമുള്ള സൂചി എന്തു പറയും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇനി ഒരു സൂചി കൂടിയുണ്ട് കുറച്ച് വേഗതയിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു സൂചി അത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹവ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അജിയുടെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം ഹി വേക്സ് അപ്പ് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് രാവിലെ അജി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന സിക്സ് മണിക്കൂറാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഹവ ഹാൻഡ് സിക്സിന് നേർക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡോ ട്വൽവിന് നേർക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും സൂചികൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ട്വൽവ് തൊട്ട് വൺ വരെ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വൺ തൊട്ട് ടു വരെയോ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പക്ഷെ ട്വൽവ് തൊട്ട് ടു വരെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണല്ലേ ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൂടി 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 വരികയാണ് അപ്പം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഫൈവ് വീണ്ടും ഫൈവ് വീണ്ടും ഫൈവ് അപ്പൊ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അൻപത് അൻപത്തിയഞ്ച് അറുപത് അറുപത് മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ ഓക്കെ അടുത്തത് അജി എപ്പോഴാണ് കുളിക്കുന്നത് ടേക്സ് ബാത്ത് സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ഏഴ് മണിക്കാണ് അവൻ കുളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൗ ഹാൻഡ് എവിടെ വന്നു സെവന്റെ നേർക്ക് വന്നു മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോ ടൈം സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗോസ് ടു സ്കൂൾ നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഒൻപത് മണിക്കാണ് അപ്പോ ഹൗ ഹാൻഡ് നയന് നേർക്ക് വന്നു മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിന് നേർക്ക് ഇപ്പോ ടൈം നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് അടുത്തത് ക്ലാസ് ബിഗിൻസ് അവന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ടെൻ ഒ ക്ലോക്കിനാണ് ഹവ ഹാൻഡ് ടെന്നിന് നേർക്ക് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിന് നേർക്ക് അപ്പോ ടൈം ടെൻ ഒ ക്ലോക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ടൈം നോക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പൊ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ടേക്സ് ലഞ്ച് അവൻ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വൺ ഒ ക്ലോക്ക് വൺ ഒ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി വണ്ണിന് നേർക്കും മിനിറ്റ് സൂചി ട്വൽവിന് നേർക്കും നോ ദ ടൈം ഇസ് വൺ ഒ ക്ലോക്ക് അടുത്തത് സ്കൂൾ ടൈം എൻസ് സ്കൂൾ സമയം അവസാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് സ്കൂൾ വിടുന്നത് നാല് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി നാലിന് നേർക്കും മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിന് നേർക്കുമാണ് അല്ലേ ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് അറ്റ് ഹോം വീട്ടിൽ അവൻ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് നൈറ്റ് സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് ഹവ ഹാൻഡ് സെവനിന് നേർക്കും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിന് നേർക്കും സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് രാവിലെയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെവൻ എ എം എന്ന് പറയും വൈകുന്നേരം ഇത് സന്ധ്യയായി അപ്പോൾ സെവൻ പി എം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി എം ആണ് സ്ലീപ്സ് ഉറങ്ങുന്നത് നൈറ്റ് നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കാണ് അവൻ ഉറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ വോട്ട് യു ഡു ഇൻ എ ഡേ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എഴുതുക നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ടേക്ക് ബാത്ത് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റഡി പഠിക്കുന്നു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പത്രം വായിക്കുന്നു ടേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എപ്പോഴാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെന്നും എപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്നും പഠിക്കുന്നതും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതില്ലേ അത് ഓക്കെ ഗോ ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ അസംബ്ലി സ്കൂൾ
ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ അമ്മ എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു അത് അമ്മയോട് ചോദിച്ച് തന്നെ എഴുതുക ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്മ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടൻ അമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അമ്മ തുണി അലക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അമ്മ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഡസൻറ്റ് യുവർ മദർ ആസ്ക് യു ടു ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ സ്കൂൾ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ക്ലോക്ക് അമ്മ ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയില്ലേ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങാൻ പറയില്ലേ ഡസൻറ്റ് ദ സ്കൂൾ റിങ് ദ ബെൽ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ക്ലോക്ക് സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുന്നതും ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയല്ലേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ടു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൂചികളും നോക്കി സമയം പറയുക ഇവിടെ എത്രയാണ് ആയി ഹവോ ഹാൻഡ് നയനിലും മിനിറ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവിലുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമയം നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് ഒൻപത് മണി ഇവിടെ ഹവോ ഹാൻഡ് നയനിലും മിനിറ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സമയം എത്രയാണ് നയൻ അവേഴ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ട്വൽവിൽ നിന്നും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഹവ ഹാൻഡ് നയനിന് നേർക്കും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവിൽ നിന്നും പത്ത് മിനിറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ട്വൽവിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെ ഫൈവ് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ എത്രയായി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി അപ്പോൾ ടൈം നയൻ അവേഴ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റായി അടുത്തത് നയനിൽ നിന്നും സൂചി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും ദേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം എത്രയായി നയൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ അടുത്തത് ഒൻപതിൽ നിന്നും നീട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ നീങ്ങി മിനിറ്റ് ആൻഡ് എവിടെ എത്തി ആ ട്വൻറ്റിയിലെത്തി നിൽക്കുവാണല്ലേ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കൂട്ടിക്കൂടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം നയൻ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് മിനിറ്റായി അടുത്ത ടൈം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റായി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ട്വൻറ്റിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി നയൻ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അടുത്തത് നയൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ദൈവിടെ നിന്നും കറങ്ങി ആ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നയൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി മിനിറ്റായി ഇവിടെ നയനിൽ നിന്നും ഹവർ ഹാൻഡ് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയല്ലേ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് നയൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അടുത്തത് നയൻ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ നയൻ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നയൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് നയൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇനി ഈ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് കറങ്ങിയത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര ആവും ടൈം ടെൻ ഒ ക്ലോക്ക് അടുത്ത എന്താണ് മൈ ഡേ ഐ വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് മൈ റുട്ടീൻ വർക്ക് ബിഫോർ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ടീ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയവും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതുക ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഐ വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് മൈ റുട്ടീൻ വർക്ക് ബിഫോർ സെവൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ടീ ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേക്കും ഏഴരയ്ക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കും ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ സ്കൂൾ എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും ആഫ്റ്റർ ടു പീരീഡ്സ് ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ഇൻറ്റർവൽ രണ്ട് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻറ്റർവൽ ഉണ്ട് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് എപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും ഒന്നരയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ദ സ്കൂൾ എൻസ് അറ്റ് ത്രീ തേർട്ടി സ്കൂൾ വിടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ത്രീ തേർട്ടി മൂന്നരയ്ക്ക് ആൻഡ് ഐ റീച്ച് ഹോം ബിഫോർ ഫോർ തേർട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുന്നത് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് നാലരയ്ക്കാണ് അറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി ഐ റീഡ് മൈ ലെസൺസ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നയൻ തേർട്
ഈ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഒന്ന് വരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് വരെ പത്ത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം എങ്ങനെ പറയാം ഒൻപത് പത്ത് അടുത്തത് ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒൻപതേ കാൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് ഈ സമയം അടുത്തത് മണിക്കൂർ സൂചി ഒൻപതിൽ നിന്നും കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മിനിറ്റ് സൂചി ഇരുപതിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണല്ലേ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ സമയം ഒൻപത് ഇരുപത് ഇവിടെ ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോഴും ഇരുപത്തഞ്ചായി ഇവിടെ സമയം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് മിനിറ്റ് സൂചി ആ മുപ്പതിലെത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് ഒൻപതര അടുത്തത് മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒൻപത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ നാൽപ്പതിലെത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത് ഇവിടെ എത്രയായി ഇവിടെ നാൽപ്പതായിരുന്നു അല്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കൂടി അപ്പം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സൂചി ശ്രദ്ധിക്കണം മണിക്കൂർ സൂചി നീങ്ങി നീങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ ആ മിനിറ്റ് സൂചി വീണ്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി ഒൻപത് അൻപതായി അടുത്തത് ഒൻപത് അൻപത്തി അഞ്ചായി അല്ലേ ഇനി ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര മണിയാകും പത്ത് മണിയാകും അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം എൻ്റെ ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്കല്ലായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അല്ലേ അത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം എഴുതുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഞാൻ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഏഴ് മുപ്പതിന് മുമ്പായി പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചായ കുടിക്കുന്നു എട്ട് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് പിരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ഇടവേളയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെ ഉച്ചഭക്ഷണ സമയമാണ് മൂന്ന് മുപ്പതിന് സ്കൂൾ വിട്ടാൽ നാല് മുപ്പതിന് മുമ്പായി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുന്നു ആറ് മുപ്പതിന് ശേഷം പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് ഒൻപത് മുപ്പതിന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ സമയം ഇതായിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സമയം എഴുതി പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ആയി പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം